ওকে আমরা তাহলে শুরু করি আমাদের আজকের বেশ কিছু টপিক ছিল আমরা এখানে গত ক্লাসে যেটা দেখে আসলাম গত ক্লাসের লেকচারটা একটু রিভিউ করি গত ক্লাসে ছিল ইন্ডাক্টর একটা এলিমেন্ট ছিল তাই না একটা ওয়ার নিয়ে যদি আমি সিম্পলি সে ওয়ারটাকে প্যাঁচাতাম সেটা ইন্ডাক্টর হয়ে যেত তখন আর তারপরে এখানে আর একটা জিনিস দেখানো হচ্ছিলো যে ইন্ডাক্টরের মধ্যে ভোল্টেজ এবং কারেন্টের রিলেশনশিপটা কি তো এখানে যেটা ছিল যে ইন্ডাক্টরের মধ্যে দেখা যাচ্ছে ভোল্টেজ কারেন্টটাকে নাইনটি ডিগ্রি পরিমাণ লিড করে তো আজকে হচ্ছে ক্যাপাসিটার নিয়ে আলোচনার টপিক তো আমি যদি একটু এটা রিভিউ করি ভিডিওতে যা বলা ছিল সেগুলোরই তো এখানে ক্যাপাসিটার হচ্ছে আমরা জানি সবাই যে আমরা পড়ে আসছি আগে তাই না ক্যাপাসিটার কি একটা মাঝখানে একটা ডায়ালেকট্রিক ম্যাটেরিয়াল থাকে দুই সাইডে দুটা প্লেট থাকে সো সেটা চার্জ স্টোর করতে পারে তো এটা চার্জ স্টোর করতে পারে তো এখন এখানে ক্যাপাসিটরের তাহলে ভিতরকার কি অবস্থাটা হয় মানে ক্যাপাসিটরের ভোল্টেজ এবং কারেন্টের মধ্যে কি রিলেশনশিপটা থাকে ক্যাপাসিটরের এক ক্রসে কি ভোল্টেজ থাকে তার মধ্যে থেকে যে কারেন্টটা যায় তাদের মধ্যে ফেজের রিলেশনশিপটা এখানে দেখানো হচ্ছিল তো আগের বারের মতোই কিন্তু এখানে একটা পার্থক্য দেখা যায় যে আগের বারে এটার সাথে কম্পেয়ার করে যদি অ্যানালাইসিস করে তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে যেমন আগের বারে এখানে ভোল্টেজ ছিল এল ডি আই বাই ডিটি এখন এখানে কারেন্ট হচ্ছে সি ডিভিসি বাই ডিটি তার মানে এখানে যেটা ভোল্টেজ রিকুয়েশন এখানে সেটা কারেন্টের ইকুয়েশন কিন্তু এখানে মাল্টিপ্লাই হচ্ছে ক্যাপাসিটিস দিয়ে তারপরে এখানে যেটা কারেন্টের ইকুয়েশন সেই ফর্মে কিন্তু এখানে ভোল্টেজের ইকুয়েশন যে ওয়ান বাই সি আই সি ডিটি তো এখন আমরা অ্যানালিসিসটা করি যে এখানে ভোল্টেজ এখানে যে সাপ্লাই দিচ্ছি সেটাকে ধরে নেই বি এম সাইন ওমেগা টি তাহলে এখান থেকে যে কারেন্টটা যায় সেই কারেন্টটাকে বলা যায় যে আই সি যে কারেন্টটা সেটা তো পুরোটার মধ্যে থেকে ফ্লো করবে সেই আই সি কারেন্টটাকে এই ফর্মে লেখা যায় এই যে এই ফর্মে আচ্ছা তারপরে আবার এখানে এই আই সির মধ্যে এই যে ভি সি টার্মটা সেই ভি সি আবার এই ভি এর সমান কারণ এই ভোল্টেজটাই তো প্যারালালি এটার এক ক্রসে চলে আসবে তো সেটা এখানে রিপ্লেস করা হচ্ছে ভি কে ভি সি কে ভি দিয়ে আবার ভি কে বলতে পারে ভি এম সাইন ওমেগা টি সেখান থেকে আমরা যেটা করলাম এটাকে ডিফারেনশিয়েট করে সাইনকে এখানে সিম্পলি সাইন ওমেগা টি পাস নাইন ডিগ্রি চলে আসলো তারপর আগের মতোই কোনটা বলো মাইনাস ছিল না কিন্তু কস ফর্মে নেওয়ার পরে তারপরে সেটাকে আবার সাইনে কনভার্ট করা হলো ঠিক আছে এই জন্য এখানে একটু এই জন্য দেখে কনফিউশন হচ্ছে আচ্ছা তো যাই হোক তো এখানে আবার এই একই একই টার্মটাই যে এখানে সামনে এটা চলে আসে তো এই টার্মটাকে আবার আগের বারের মতোই আমরা এটা হলো চলে এ বলো বলো 1 বাই ওমেগা সি হবে লিখার কি কোনো ইয়া না এটা তো স্পেশাল কিছু আছে কারণ আমি তো একটা টার্ম চলে আসে 
সেটাকে আবার এইভাবে ওয়ান বাই ওমেগা সি লেখা যায় ওই ওই সুবাদে এটাকে এখানে এইভাবে লেখা কিন্তু এখানে তুমি নর্মালি ওভাবে ভেঙে লিখতে পারো ঠিক আছে তো সেভাবে করা যেতে পারে তো এখান থেকে এটা আমরা আইএমটা নিলাম তো এখন এখানে একটা পার্থক্য দেখা যাচ্ছে যে এখানে যে আইএমটা আসলো আইসিটা আসলো সেখানে আইএম সাইন ওমেগা টি প্লাস নাইনটি ডিগ্রি তাহলে এখন এখানে আইটা হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি বরাবর আর বিটা হচ্ছে জিরো ডিগ্রি বরাবর তো তুমি যদি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে এখানে একটা অ্যাঙ্গেল দেখা যাচ্ছে সো এই অ্যাঙ্গেলে একটাকে ধরে আমরা ক্লক পাইস যেতে যাচ্ছি সো এটাকে ধরে আমরা ক্লক পাইস যদি যাই তাহলে ডিসিকে পাই নাইনটি ডিগ্রি গেলে তাহলে এখানে লিট করা হচ্ছে আইসি আর ল্যাগিং হচ্ছে ডিসি যেটা হচ্ছে এই ইন্ডাক্টরটার উল্টাটা ইন্ডাক্টরে যেটা ছিল যে দেখো এই যে এখানে কিন্তু উল্টাটা ছিল যে এখানে ইন্ডাক্টরে ভোল্টেজটা লিড করবে কারেন্টটা ল্যাগ করবে আর এখানে হচ্ছে তোমার ওই কারেন্টটা লিড করে ভোল্টেজটা ল্যাগ করে সো একটা আর উল্টা বেসিক্যালি তারপরে এখন আগের মতোই এখানে ইম্পিরিয়েন্সটা নিয়ে আসলাম যে ইম্পিরিয়েন্স কি সেটা তো আগে থেকে জানি বিসি আইসি হবে যেহেতু এখানে এখন জিরো উপরে নাইনটি নিচে সো এখানে হচ্ছে মাইনাস নাইনটি ডিগ্রি হবে এই যে এখানে এখন এই যে বি এম বাই আই এম যেটা টার্মটা সেটাকে আবার ওয়ান বাই ওমেগা সি লেখা যায় ঠিক আছে এই যে এখান থেকে আমরা ওয়ান বাই ওমেগা সি লিখতে পারি তুমি যদি এইভাবে রেখেও কনভার্ট করে আসো বা এখানে যদি ওমেগা সিটা উপরে রেখেও আসো সমস্যা নেই এখানে তুমি বি এম বাই আই এম আলটিমেটলি কিন্তু ওয়ান বাই ওমেগা সি পাচ্ছি তো ওয়ান বাই ওমেগা সি পাওয়া গেল এখন এখানে এটা জেড সি তার মানে এটা হচ্ছে এই যে আমার যে ক্যাপাসিটরটা ছিল সেটার জন্য ইম্পিডেন্স এবং এখানে আর একটা টার্ম চলে আসে সেটা হচ্ছে ওয়ান বাই ওমেগা সি তাহলে এটাও রিয়াক্টেন্স কিন্তু আগের বারে ছিল ইন্ডাকটিভ রিয়াক্টেন্স এখন হচ্ছে ক্যাপাসিটিভ রিয়াক্টেন্স যে অ্যাঙ্গেল ছাড়া আর কি অ্যাঙ্গেল পার্টটুকুকে আবার এখানে যেহেতু মাইনাস নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস নাইনটি ডিগ্রিকে বলা যায় মাইনাস জে তাহলে যদি ইন্ডাক্টরের সাথে তুলনা করো ইন্ডাক্টরে যেটা ছিল এটা ক্লিয়ার করে দিই আচ্ছা এই যে দেখো ওমেগা এল নাইনটি ডিগ্রি ওমেগা এল কে এক্সেল বলতাম আর এক্সেল ছিল ইন্ডাকটিভ রিয়াক্টেন্স আর এখানে হচ্ছে এই যে মাইনাস জে এক্সি এখানে কিন্তু ওয়ান এক্সি আবার কিন্তু ওয়ান বাই ওমেগা সি এটা খেয়াল করতে হবে এই জায়গাটা যদি ভুল না হয় আমাদের পরে ক্যালকুলেশন কিন্তু লাগবে এক্সি হচ্ছে ওয়ান বাই ওমেগা সি আর এক্স এল হচ্ছে ওমেগা এল এখানে কিন্তু ওয়ান বাই কিছু নাই আর এটার সাথে অ্যাঙ্গেল হচ্ছে নাইনটি আর ওইটার সাথে জন্য জেড জেড সি এর জন্য অ্যাঙ্গেল হচ্ছে মাইনাস মাইনাস নাইনটি মাইনাস জে বা মাইনাস নাইনটি আর ক্যাপাসিটেন্স ইউনিট হচ্ছে ফেরার আর এইটার এক্সি বা জেড সি যেটাই বলো না কেন সেটার ইউনিট হচ্ছে ওহুম আগের মতোই তারপরে এখন আমরা আগের মতো অ্যানালিসিস করলাম যে ইনস্ট্যান্টেস পাওয়ারটা কি হয় সেই পাওয়ারটা দেখি তাহলে পাওয়ারের জন্য এখন দেখা যাচ্ছে যে এখানেও ফ্রিকুয়েন্সিটা ডাবল পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু এখানে জাস্ট মাইনাস সাইনটা নাই সো আগের মতো সেম হুবু অ্যানালাইসিস জাস্ট এখানে প্লাস থেকে শুরু হবে প্লাস সাইন থেকে দুইটা একটা হাফ সাইকেলের মধ্যে একটা যেমন এখানে একটা হাফ সাইকেলের মধ্যে তার পূর্ণ একটা সাইকেল সম্পন্ন হয় তার মানে এটার ফ্রিকুয়েন্সি এটার ফ্রিকুয়েন্সি ডাবল হয়ে যাচ্ছে তো এখানে আছে আর একটা জিনিস বলে রাখা উচিত এখানে এখন আমরা আগের মতো সিমিলার অ্যানালাইসিস যদি করি এখানে হচ্ছে এই যে এই জায়গাটা যদি আসি ইন্ডাক্টরের সময় যে কাজটা করলাম যদি আমরা ডিসি সাপ্লাই দিই ধরো এখানে ডিসি সাপ্লাই দিলাম এখানে মনে করো একটা ক্যাপাসিটার লাগানো কত হয়ে যায় বলো দেখি জেড সি টা ইনফিনিটি হয়ে যায় তাহলে কি এখানে কি এটা এটাকে কি দ্বারা রিপ্লেস করা যায়
চিন্তা করে দেখো ওপেন সোর্স ওপেন সার্কিট হিসেবে চিন্তা করা যায় এই জায়গাটা তুমি যদি এই জায়গাটা চিন্তা করো এটা একটা ওপেন সার্কিট হিসেবে চিন্তা করতে পারো এটা একবার বলবেন স্যার নেটটা ইন্টার নেট ইন্টার প্রসেস আছে ঠিক আছে দাও আমি আর সেন্ড দিতে একটু জি দেখো এখানে ওমেগা সি তাই না টুয়াইস পাই এফ সি 1 বাই টুয়াইস পাই এফ সি তাহলে এফ এর ভ্যালু যদি 0 হয় এখানে জেড সি এর ভ্যালু কি ইনফিনিটি হয়ে যায় না জি স্যার হয়ে যেত তাই না তো এখন তুমি যদি এইখানে তাহলে এখানে ইনফিনিটি হওয়া মানে কি যদি মনে করো একটা সোর্স নিয়ে আসলা সোর্স নিয়ে এসে তার দুইটা মাথা কানেক্ট করলে না তাহলে মাঝখানে রেজিস্ট্যান্সটা কি ইনফিনিটি না কারণ কোনো কারেন্টই তো ফ্লো হয় না ঠিক না সো তুমি এটা এটা এখানে এটা এখানে এটা দ্বারাই ওটাকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারো যে একটা ক্যাপাসিটরকে যদি তুমি এখানে এনে কানেক্ট করে দাও তাহলে কিন্তু সেটা একটা ওপেন সার্কিটের মতো কাজ করবে কারণ এই যে ফ্রিকোয়েন্সি জিরো হয়ে যাওয়ার কারণে ফ্রিকোয়েন্সি জিরো থাকার কারণে তার যে রেজিস্ট্যান্সটা সেটা ইনফিনিটি সো ইনফিনিটি হলে বাধার পরিমাণ যদি ইনফিনিটি হয় তাহলে কি এখান থেকে কোনো কারেন্ট যেতে পারবে তা কিন্তু পারবে না একইভাবে যদি এই জায়গাটা তুমি ওপেন রেখে দাও তাহলে কি কোনো কারেন্ট যেতে পারে পারে তাহলে এই যে ক্যাপাসিটরটা একটা ডিসিতে ডিসি সার্কিটে সেটা একটা ওপেন সার্কিটের মতো কাজ করবে ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা তো এইখানে যদি তুমি এটা এটা আর একটু ডিপে যে অ্যানালিসিস করতে চাও তাহলে হচ্ছে যে সেটা ক্যাপাসিটার মনে করো এখানে তুমি একটা নিলা ক্যাপাসিটার কি করে চার্জকে স্টোর করে ঠিক না সো এখানে যদি তুমি ফাইভ ভোল্ট অ্যাপ্লাই করো দেখা যাবে ক্যাপাসিটারটা চার্জ স্টোর করতে করতে সেও ফাইভ ভোল্ট এখানে নিয়ে আসলো সো এখানে ফাইভ ভোল্ট এখানে ফাইভ ভোল্ট তার মানে এই নোডের ভোল্টেজ ফাইভ এই নোডের ভোল্টেজ ফাইভ সো এখানে কি কোনো কারেন্ট যাবে যাবে না রাইট দুইটা এইভাবে সোর্স যদি আমি প্যারালাল এইভাবে রাখি সো এখান থেকে তো একটা থেকে আরেকটা কোনো কারেন্ট যাবে না সো ওই সেন্সও বলা যায় যে এটা ওপেন হয়ে যায় আবার আমরা ইকুয়েশন থেকেও এটা বলে দিতে পারি যে এটা ওপেন হয়ে যাচ্ছে তো এটা ফাইভ ভোল্টই নেবে কেন ফাইভ ভোল্টই নেবে কারণ এই এখানে চার্জের পরিমাণ এই ভোল্টেজ এখানে ক্যাপাসিটরকে যে এখানে কানেক্ট করা হয় ওইখানে যে ভোল্টেজ পরিমাণ পর্যন্ত থাকে সেই পর্যন্তই সে চার্জ হতে পারে কারণ এর বেশি তো চার্জ হওয়ার স্কোপ নাই তার এখানে কারণ সোর্সের ভোল্টেজ তুমি বাড়াও যে 6 করে এই 6 পর্যন্ত যাবে এর বেশি তো তুমি সাপ্লাই দিতে পারবা না সাপ্লাই দিচ্ছ সো যতটুকু সাপ্লাই দেওয়া হচ্ছে তাকে ততটুকু পর্যন্ত সে চার্জ হবে यस सर স্টার সো সো এটা হচ্ছে তুমি যদি একটু মানে ধরো প্র্যাকটিক্যাল চিন্তা করলে সেরকম আবার আমরা ফ্রিকোয়েন্সি দিয়েও কিন্তু বুঝতে পারি যে তার যে মাঝখানে যে ইম্পিরেন্স সেটা ইনফিনিটি হয়ে যাচ্ছে তো এখানে বোঝা গেল এই জিনিসটা তারপরে रिसीव कर যদি একটা রেজিস্টর কোন একটা এসি সার্কিটে ব্যবহার করা হয় সেটা কিভাবে বিহেভ করে তার মধ্যে কি ভোল্টেজ এবং কারেন্টের কোনো ডিফারেন্স থাকে কিনা আচ্ছা তো ইন্ডাকটরে যেটা হলো ইন্ডাকটরে কিন্তু একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ব্যাপার ছিল ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাকতো ক্যাপাসিটরে একটা ইলেকট্রিক ফিল্ডের ব্যাপার চলে আসতো সে চার্জ স্টোর করতো কিন্তু রেজিস্ট্যান্সের ক্ষেত্রে কিন্তু এই ধরনের কিছু নাই তা কিন্তু কোনো মানে বিশেষ কোনো ক্ষমতা নাই বা এসিতে কাজ করবে ডিসিতে কাজ করবে না এসিতে এইভাবে ডিসিতে হবে সেরকম কিন্তু কিছু নাই তো এইটার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ধরো যে ভি ইকোয়াস টু ভি ভি এম সাইন ওমেগাটি একইভাবেই কিন্তু এটা আসতো তাই না তাহলে ভি আর ইকোয়াস টু ভি এভাবে লিখতে পারো আবার নর্মালি আমরা জানি আই আর ইকোয়াস টু ভি আর বাই আর তাহলে এটা করলে ইকুয়েশনটা আসে এরকম তাহলে দেখো এখানে হুবুহু কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আই এম সাইন ওমেগাটি অ্যাঙ্গেল জিরো ডিগ্রি তাহলে কি মিন করে যে একটা রেজিস্ট্যান্সের মধ্যে দিয়ে বা একটা রেজিস্টরের মধ্যে দিয়ে যে ভোল্টেজ বা কারেন্ট থাকবে রেজিস্টরের এক ক্রসে যে ভোল্টেজ থাকবে এবং রেজিস্টরের মধ্যে থেকে যে কারেন্ট ফ্লো করবে তাদের মধ্যে কিন্তু কোনো ফেজ ডিফারেন্স নাই যেটা ছিল ক্যাপাসিটর এবং ইন্ডাকটরের ক্ষেত্রে তাহলে একটা রেজিস্টরের জন্য ভোল্টেজ এবং কারেন্ট সেম ফেজে থাকে সেটা কিন্তু এখানে আমরা দেখতেও পাচ্ছি যে দুইটা আসলে সেম ফেজেই তো এখন ইম্পিডেন্সটা কি হবে এখন দুইটাই জিরো 
অ্যাঙ্গেল দুটাই জিরো জিরো হলে এই যে এখানে বিএম আইএম এইভাবে বলে আমরা কিন্তু বিএম বাই আর এমকে আরও বলতে পারি রেজিস্টেন্স আর তো এখানে এই যে দেখা যাচ্ছে যে আর অ্যাঙ্গেল জিরো ডিগ্রি এই যে বিএম বাই আই এম তো আর ছিল তাই না এখানে আর ছিল বিএম বাই আই এম আর তাহলে আর অ্যাঙ্গেল জিরো ডিগ্রি তাহলে একটা রেজিস্টারের ক্ষেত্রে যেটাই তার ইম্পিডেন্স সেটাই আসলে তার ইম্পিডেন্স দুইটার মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই এখানে অ্যাঙ্গেল জিরো ডিগ্রি থাকা যা কথা না থাকা কি কথা ज चले এখন স্কোয়ার আসার কারণে যেটা হয় এই স্কোয়ার টার্মটার কারণে তাহলে সাইনের যত নেগেটিভ ভ্যালু সেগুলো উপরের দিকে চলে আসে আগে ইন্ডাক্টর বা ক্যাপাসিটার ক্ষেত্রে কি ছিল এরকম শেপটা ছিল এরকম সাইনোসয়ডাল শেপ ছিল ফ্রিকুয়েন্সি ডাবল ছিল সাইনোসয়ডাল শেপ ছিল কিন্তু এখানে দেখো এখানে সাইন স্কোয়ার হয়ে যাচ্ছে তাহলে স্কোয়ার মানে কি শেষ সবগুলো কিন্তু পজিটিভ ভ্যালু থাকবে পজিটিভ ভ্যালু থাকবে তাহলে এখন শেপটা দেখতে এরকম হবে তাহলে এরকম হলে আবার ফ্রিকুয়েন্সি দেখো ফ্রিকুয়েন্সি কিন্তু সমান এই যে ওমেগা জাস্ট স্কোয়ার তার মানে এই নিচে পার্ট কোনো থাকবে না তো উপরে এরকম স্কোয়ার থাকা মানে কি বোঝানো হচ্ছে এখানে যে নিচে যদি এরকম থাকে তার মানে সে পাওয়ার সবসময় কনজিউমই করে করে তার কোনো এরকম পাওয়ার ধরো ফিরে দেওয়ার এনার্জি ডেলিভার করার কোনো ক্যাপাসিটি নাই তাই না একটা ইন্ডাক্টর যেমন ম্যাগনেটিক ফর্মে সেটা করতে পারে একটা ক্যাপাসিটার চার্জ ধরে রেখে সেটা আবার ডিসচার্জ করতে পারে কিন্তু এর কোনো সেরকম ক্যাপাবিলিটি নাই সে সবসময় পাওয়ার অ্যাবজর্ভ করে তাহলে এখন এই যে অ্যাবজর্ভ করলো এখন তো আমরা এটাকে এটা তো ভ্যারিং একটা পাওয়ার এটা তো পাওয়ারটা ভ্যারিং সো আমরা চাচ্ছি যে ভ্যারিং না এটাকে একটা কোয়ান্টিটি দিয়ে যদি আমরা রিপ্রেজেন্ট করতে পারি একটা কোয়ান্টিটি দিয়ে যদি যদি এটাকে রিপ্রেজেন্ট করা যায় তাহলে সেটা কেমন হয় তাহলে সেটাই এখানে করা হচ্ছে এভারেজ করি আমরা এই যে এটাকে যদি এভারেজ করি সেই এভারেজ পাওয়ারটা কত হয় তাহলে সেটারই এখানে এভারেজ করা হচ্ছে যে এখানে এখানে পুরোটা যদি এভারেজ করো এভারেজ করলে দেখা যায় যে এখানে যে ফাইনালে যে ইকুয়েশনটা আসে সেটা আসে হচ্ছে বি এম বাই রুট টু আই এম বাই রুট টু এখান থেকে এই বি এম বাই রুট টুকে লেখা যায় ভি আর এম এস কারণ কি কারণ আমরা দেখতে চাচ্ছিলাম তখন এই যে দেখো মনে করো এটার ক্ষেত্রে এটার ক্ষেত্রে কোয়ার্টার সাইকেল বোঝানো হচ্ছে যে এইটুকু সময় কত থাকে এবার তুমি এতটুকু নিয়ে করলেও পারতো এতটুকু যে এবার আসবে পুরোটা সে একই এবারে চাই বেড়ে আবার কমে যায় তো এখানে জিরো বাই জিরো থেকে টু পাই পর্যন্ত সময়ে এটাকে ইন্টিগ্রেট করলাম জিরো থেকে টু পাই লিমিট দিলাম 
আর তারপর সেটাকে এখানে বসালাম বসানোর পরে এখানে এখানে একটু দেখে নিও ঠিক আছে কিনা কোনো ভুটুল থাকতে একটু কারেক্ট করে নিও ঠিক মনে করতেছেন কিছুদিন বেশ আগে করা ছিল দেখি ধরো ছিল কিনা আচ্ছা এই মুহূর্তে এটা ইয়ে নাই ঠিক থাকার কথা একটু তাও চেক করে নিও যে কোয়েশনগুলো ঠিক আছে কিনা लेखार पर देखा जा আই এম বাই রুট টু এই ফর্মে আসলে তারপর ফাইনালি বি আর এম এস ইন্টু আই আর এম এস চলে আসে তাহলে এই যে আর এম এস ভ্যালুগুলা ভোল্টেজ কারেন্ট এই দুইটাকে মাল্টিপ্লাই করলে আমরা দেখা যায় যে সেটার জন্য এই তোমার এই পাওয়ার এভারেজ পাওয়ার পাই একটা রেজিস্টিভ লোডের জন্য রেজিস্টিভ লোডের জন্য সে কতটুকু পাওয়ার কনজিউম করবে সেটা তার এইভাবে ডিফাইন্ড হয় ঠিক আছে তো এখন এই পর্যন্তই হচ্ছে আমাদের আজকের টপিক ছিল তবে বি আর এম এস আই এম সিগনিফিকেন্সটা বোঝা গেল আমাদের তাহলে যত রেটিং দেওয়া থাকে আমাদের ভোল্টেজ বলো বা কারেন্ট বা পাও বলো সেই রেটিংগুলো কিন্তু এই আর এম এস ভ্যালুতে দেওয়া থাকে এবং পাওয়ারের যেটা সেটা কিন্তু এভারেজ পাওয়ার দেওয়া থাকে ধরো একটা তোমার ধরো এসি একটা এসি অ্যারাউন্ড ধরো বারোশো তেরোশো ওয়াট কনজিউম করে সেটা কিন্তু তার এভারেজ পাওয়ার ঠিক না আর তার যে ভোল্টেজটা তার যে দুশো বিশ রেটিং দেওয়া থাকে সেটা কিন্তু তার আর এস ভোল্টেজ আচ্ছা এখন আবার এখানে এই এই যে সূত্রটা এটা কিন্তু শুধুমাত্র ইয়ের জন্য প্রযোজ্য রেজিস্টারের জন্য এখানে কিন্তু একটা কস থিয়েটার টার্ম আসে এটা আমরা পরে দেখবো আর এম এসটা কি এভারেজ না যদি रिलेटेड जेनरलिंग शुदुम्रिस जीरो बृहस्पतिवार 
নাকি এখানে হ্যাঁ <laughs> দেখি কয়টা প্রশ্ন থাকবে আর সময় ব্যাপারটা একটু বলবেন আগের মতোই যদি কোন সমস্যা পেয়েছে তখন বলতো কারণ দেখা যায় যে আমি ফর্ম ক্লোজ করে দিলে অনেকে সাবমিট করতে পারো নাই এই সমস্যা ওই সমস্যা এবার যাতে না হয় ওগুলো দুজনে লিখেছে
94 present sir 5 yes sir 6 yes sir 8 yes sir 99 yes sir 100 yes sir 101 yes sir 2 present sir 3 yes sir 4 104 yes sir 5 yes sir 6 present sir 106 sir 8 yes sir 9 present sir 10 yes sir 11 yes sir 12 13 yes sir 14 yes sir Uh, we had 125 yes sir 88 yes sir 90 yes sir 11 191411 191452 yes sir 52 আর বাকি থাকে হচ্ছে 18241 স্যার হ্যাঁ বলো স্যার রোল 70 স্যার এই মাত্র স্যার কান চলে গেছে সব এত কম প্রেজেন্স ছিল বলতে স্যার 70 জি স্যার দাও আচ্ছা মেসেজ তো অনেকগুলা দাও আগে বলা 70 না জি স্যার 70 70 ওকে बृहस्पति से আর আজকে তো এটা নিয়ে এটা কভার হলো নেক্সট দিন নাম্বার যেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা ভিডিও আমি আপলোড দিয়ে দেব নেক্সট দিন আশা আগে দেখে এসো তাহলে আমাদের স্যার প্রশ্নটা একটু সহজ করিয়ে প্রশ্ন সহজ করব তো সহজ জি স্যার দেখি দাও তোমাদের ক্লাসে কত জনের বিশ পেসে দেখি দাও কত কুইজ আছে হচ্ছে 1 2 3 এক দুই তিন গত কুইজে 28 জন 20 পেছে তোমাদের ক্লাসে আচ্ছা যাই হোক আর পারবা পারবা ভয় পাওয়ার কিছু নাই যা क्वेश्चन হবে যদি একটু পড়ো সব ইজিলি পারবা ঠিক আছে ভালো তো পড়ে আসো পারা যাবে টেনশন কিছু নাই আচ্ছা স্যার আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম সহজ হবে क्वेश्चन ওকে আমি তাহলে সেশনটা এন্ড করে দিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম